Здравствуйте, дорогие друзья, Мак ТВ, прямая трансляция, телевидение для вас. Что нам сегодняшний день принес? Пожалуйста, Александр Козлов. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну и вот будем, давайте смотреть на то, что происходит. Мы, как всегда, смотрим на тем, что происходит с коронавирусом и видим, что происходит сейчас. Да? У нас есть традиционная наша табличка. Мы видим, что наиболее высокие темпы распространения остаются в Соединенных Штатах Америки. Уже за 11 миллионов заболевших, более 250 тысяч умерших. И очень активно распространяется заболевание в Европе. Мы сейчас немножечко по ней пройдем, посмотрим особенности, что в каждой стране происходит. Ну, в некоторых из стран. В Австрии э, намереваются перенять так называемую словацкую модель борьбы с коронавирусом, когда тестированию подвергается все население страны. В Австрии сейчас заболевают около 6 тысяч человек в день это достаточно высокая цифра и конечно озабочены правительство этим и все население в великобритании борис джонсон повторно ушел на карантин после контакта с инфицированными коронавирусом и хоть как он считает не вызывает опасения для его здоровья этот контакт он все-таки находится в изоляции но до этого он перенес заболевание коронавирус в тяжелой форме в великобритании у нас ежедневно порядка 25 тысяч заболевших и общее количество также приближается ну, вот видите, миллион триста с лишним тысяч, это, конечно, очень большая цифра. Во Франции за минувшие сутки более 22 тысяч случаев заражения. Э, и тоже очень высокие темпы, порядка 30 тысяч э, и более в сутки. В Германии более 10 тысяч заболевших. И продолжает увеличиваться количество заболев, заболевших в этой стране очень активно. Ну и в Соединенных Штатах мы отметили более 160 тысяч в день. И по прогнозам американских экспертов, возможно, эта цифра вырастет до 300 тысяч в день. То есть это, ну, конечно, ни, ни с чем не сравнимые цифры. И Соединенные Штаты уверенно лидируют в этом антирейтинге. Что еще привлекает внимание наше с вами, в первую очередь, из мировых новостей? Конечно, очень противоречивая ситуация, которая есть в Соединенных Штатах Америки с выборами. Первое, это то, что мы сейчас с вами увидим. Дональд Трамп вот буквально сегодня, видите, утром разместил в своем твиттере вот такое сообщение I won the selection, то есть я выиграл выборы. И, правда, его твит получил отметку, что, это, что в других официальных источниках есть другая информация, но Трамп он подтверждает свою уверенность в том, что он победил, и э, э, говорит о том, комментирует это, э, считает так, что он выиграл, потому что выборы были сфальсифицированы, позднее он сказал, что не признает свое поражение на выборах, и Байден выиграл только в глазах лживых СМИ. Мы с вами знаем, вот у нас, кстати, есть такое тоже видео э, агентства Рейтерс, э, где э, уже как бы победа при, при, присуждается Байдену, э, ликуют его сторонники о том, что Трамп отказался ну, как бы от борьбы и вроде бы вышел из, из этой президентской гонки. Очень много, против, очень много в прессе насчет этого действительно, вот я смотрю, анализирую сейчас всю прессу, Наверное, 99% все пишется уже о том, что победа окончательная и бесповоротная Байдена, но при этом э, вот, э, есть небольшое количество сообщений. Трамп остается печатать только в Твиттере, поскольку его даже агентство Fox News сейчас, ну, можно сказать, изменило верности и печатает не, не, не такую информацию, которую Трампу не нравится по результатам выборов. Вот. Но его сторонники продолжают, конечно, его активно поддерживать. Трамп пишет сейчас так еще в Твиттере. Почему СМИ, которые делают фальшивые новости, постоянно считают, что Джо Байден станет президентом, не позволяя даже нашей стороне показать, а мы к этому готовимся, насколько сильно была нарушена Великая Конституция Америки, Америки на выборах 2020 года и на нее совершались нападки, как возможно никогда прежде. Ну, если эмоции, эмоции немножко отодвинуть в сторону, то в чем здесь, собственно, интрига? Интрига в том, что по официальным данным действительно... С большим отрывом побеждает, достаточно с большим отрывом побеждает Байден, но окончательные итоги не подведены еще по нескольким штатам, поэтому невозможно окончательно подвести официальные итоги выборов. Но при этом мы видим, что сторонники Трампа, его штаб избирательный, и республиканская партия все-таки мобилизуются вокруг своего кандидата, не, не признают свое поражение, несмотря на многочисленные этому сообщения, они все называют это фейками. Вот, и обращается в суды, окружные суды, суды штатов и, и в конце концов Верховный суд Соединенных Штатов Америки, где, скорее всего, по нашим прогнозам и будет подводиться окончательный итог э, этих выборов. Но ну, если, естественно, э, команда Трампа не 
признает без суда свое, свое поражение. То есть тогда будет решаться вопрос в суде. Вот, и дальше, если суд признает выборы недействительными или признает нарушения критичными, да, которые во многих штатах произошли, то окончательное голосование будет в Конгрессе по особой схеме. Специально есть такой закон, предусмотрен в законе схема голосования, когда от каждого штата голосует один представитель. Уже не выборщики, как сейчас, а один представитель от каждого штата. Ну и, соответственно, уже по этой оценке также команда Трампа надеется на победу, поскольку у них там примерно 30 на 20, примерно такое соотношение в пользу Трампа, если брать количество штатов. Короче, мы видим, ситуация очень запутанная, очень сложная. Вот, оба соперника не признают своего поражения и как бы заявляют о своей победе. Население, конечно, при этом волнуется. Да, вот мы там видели картиночку о том, что, кстати, Трамп уже победил в одном из штатов, сейчас Северная Каролина. Вот, и э, ну, это пока не, не, ничего, собственно, ему много не добавляет. То есть главный результат будет подводиться итог, действительно по всем штатам с учетом всех претензий, всех судебных рисков, которые, э, которые поданы сейчас в суды. Что происходит у нас в обществе? В обществе происходит в американском тоже очень острое противостояние. Вы знаете, что начиная с субботы начался так называемый марш миллионов в Вашингтоне, куда приезжает огромное количество сторонников Трампа со всех штатов и даже из-за границы. Вот я видел там людей из Канады, из Мексики, из Южной Америки, разных стран, из Европы. Ну, в общем, там мобилизуются сторонники. И прямо на улицах Вашингтона э, сторонники Трампа считают, что их более миллиона. Сторонники, ну как бы та пресса, которая оценивает ситуацию, считает, что там порядка 40 тысяч человек. В любом случае это достаточно много. И ну, вот эта площадка, она уже стала такой действующей, где действительно две эти силы сталкиваются уже с точки зрения общественного мнения. Звучат постоянно речи избирателей, сторонников Трампа. В общем, там проводятся все акции в его поддержку. Ну, посмотрим, чем это, во что это выльется. Главный для нас с вами, мы уже говорили, итог. Как бы то, что мы видим, независимо от того кандидата, кто одержит победу юридически и окончательно, да, ну так или иначе это состоится, так по прогнозам не позднее января это, это решение будет принято. Так вот мы видим глубочайший раскол, ну так, такой, которого не было никогда в истории э, в элите Соединенных Штатов, в обществе Соединенных Штатов в самом. Да, практически этот раскол проецируется на весь мир. На, в каждой стране тоже есть сторонники и противники, соответственно, и политические силы, которые также раскалываются очень сильно. Вот, и мы видим, соответственно, такую серьезную угрозу для продолжения этой конфронтации при любом исходе выборов, что несет нам, ну, знаете, такую ситуацию напряжения и противостояния, которое останется, видимо, еще на долгие времена, поскольку консенсуса мы не видим. Их желание к согласию, желание к примирению, желание к каким-то общим позициям, к интересам общества в целом ни с одной, ни с одной стороны не проявляется. Поэтому ожидается большая-большая конфронтация. Ну вот, это примерно то, что я хотел отметить сегодня в нашем коротком выпуске. Передаю микрофон. Спасибо. Спасибо, Саша. Напомним, что мы выходим три раза в неделю. Это происходит у нас в понедельник, вторник и четверг, в час дня. Это по нашему времени и по Украине, а по России это в два часа дня. Всем большое-большое-большое спасибо. Спасибо.